chúng ta sẽ có cảm giác là rất đau mông vì vậy bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái nệm cho cái ghế này để làm nệm cho ghế này chúng ta sẽ dùng các khối mở rộng để chúng ta xử lý các bạn chọn về tác khởi tạo bấm vào extend để chọn những đối tượng khối mở rộng chọn trang phương bóc chúng ta bấm một phần auto git và vẽ trực tiếp trên bề mặt một cái ghế tôi zoom gần lại tôi sẽ vẽ trực tiếp trên bề mặt này các bạn đẩy lên nhấn chuột trái đẩy lên len 320 trăm width ba bốn chiều cao 40 thông số flat chúng ta cho 10 để cho đối tượng chúng ta thực sự mềm và mịn các bạn chuột phải kết thúc lệnh sau đó chúng ta sẽ di chuyển đối tượng này ra một chút xíu các bạn chuột phải con vật qua đối tượng poly bây giờ các bạn nhấn phím số 4 trên bàn phím để chọn chế độ polygon chúng ta cần chọn a cái thông dưới này chúng ta sẽ làm quen với chế độ test play thêm lưới các bạn bấm test play một lần hoặc nếu các bạn bấm một hộp thoại setting này để chỉnh tôi có thể bấm vào đây tôi bấm và ok luôn lần hai chúng ta không chọn toàn bộ đối tượng nữa mà chúng ta chọn bốn bề mặt ở trên thôi cần chọn chọn thêm bốn bề mặt chúng ta sẽ bấm test play nhiều lần để tạo nhiều lưới hơn để làm cái mềm này biến dạng nó mềm hơn tôi nhấn test play một hai ba bốn năm năm lần là đủ rồi các bạn sau đó chúng ta không dùng test play nữa bây giờ các bạn nhấn phím số 1 trên bàn phím để hiển thị các cái đỉnh đầu tiên tôi chọn một vài cái đỉnh ở giữa có thể tôi chọn một đỉnh thôi các bạn bấm vào hộp thoại shop selection ở đây kích hoạt sử dụng lựa chọn mềm sau đó chúng ta có thể tăng thành phần shop selection này lên pull off càng tăng thì cái cường độ shop selection càng mạnh pin vùng dao Bút. vùng mà tác động nhiều nhất tôi có thể tăng như thế này và tăng tổng thể tôi chọn một đỉnh và kéo lên một chút thôi để cho cái nệm nó mềm hơn trông nó dễ chịu và thật hơn các bạn đừng kéo quá cao nếu kéo quá cao thì trông rất lố đừng quá cao nhưng cũng đừng quá cứng ngắc các bạn cứ thoải mái kéo nhẹ tay một chút là ok nếu tôi kéo xong thì tôi bỏ cái chế độ này đi tôi sẽ không sử dụng nữa các bạn nhấn phím số 2 trên bàn phím để chúng ta cùng làm các đường chỉ cho cái đẹp này Các bạn chọn cạnh này, nhấp đúc hai lần chuột trái vào Để nó chọn tất cả cạnh xung quanh Nhấn Ctrl Nhấp đúc hai lần chuột trái để chọn cạnh bên dưới Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt ép chút cho cái cạnh này Các bạn chuột phải, chọn lệnh ép chút Chúng ta ép chút âm vào khoảng trừ 5 và độ rộng của nó là 2.5 Enter Bây giờ chúng ta đánh dấu check đồng ý luôn Tôi sẽ gợi ý cho các bạn nhớ về cái tùy chọn Create Sharp Form Selection Chúng ta kéo xuống dưới Sau khi chút vào thì cạnh nó vẫn chọn Các bạn vẫn để nguyên nó chọn và chúng ta bấm vào tạo cái tượng Sharp để gạch đang chọn Tôi sẽ để dạng Smooth và để nguyên cái sáp 001 ok bây giờ tôi qua bảng này chúng ta nhấn phím H lên chọn cái sáp 001 này chúng ta vừa tạo ra nhấn ok bây giờ chúng ta qua modify vào rendering kích hoạt enable lên và tăng 
tích nít cái bán kính của nó này khi tôi tăng lên các bạn thấy ở đây nó tạo một cái đường chỉ chúng ta có thể cho nhỏ lại một chút nó đẹp hơn sau đó chúng ta cùng nhau chuột phải con một đối tượng qua modify để chúng ta chọn cho nó dễ với đối tượng đẹp này các bạn về vị trí số 2 các bạn cũng nhấp nút vào đây chúng ta chọn cạnh các bạn zoom gần lại nhấp nút hai lần vào bên dưới cũng thế cần trôn nhấp nút đây cũng cần trôn nhấp nút tiếp tục ở đây chúng ta chuột phải vào xem phơi cho nó một góc tăng thêm lưới các bạn làm hết sức nhẹ nhàng thôi ok bây giờ chúng ta qua modify chọn lệnh tu để tới lấy cái lệnh turbo smooth làm mềm đối tượng này thì ngay lập tức đối tượng chúng ta sẽ được làm mềm với biên dạng đường chỉ ở trong này các bạn chọn một cái màu khác cho nó dễ chịu là sử tôi sẽ chọn cái màu nghiêng xanh còn đối tượng này chúng ta chọn nghiêng tím vậy là các đối tượng chúng ta đã được xử lý xong cái phần này bây giờ tôi sẽ bấm đối tượng này cần chọn chọn thêm các bạn group lại các bạn về mặt top t z nhấn phím về khép để di chuyển và copy thành cái đối tượng đẹp mới cho bốn cái ghế này các bạn giao hàng cho nó chuẩn đi e center center ok tôi cần chọn chọn thêm bên này và sao chép qua đây chúng ta có thể đẩy sao cho nó sát vào được vậy là chúng ta đã có những cái nệm để ngồi chúng ta lần lượt group tiếp các nhóm này lại có vẻ như đối tượng của chúng ta vẫn còn hơi cứng tại vì các cái dựa lưng này quá thẳng tôi sẽ bẻ nghe nó đi bằng cách như sau tôi chọn đối tượng này chúng ta sẽ không con vật đối tượng này qua poly nữa mà chúng ta qua modify bấm vào lệnh modify các bạn nhấn phím e cho bằng phím để chúng ta con vật qua edit poly hai cái này thực ra là giống nhau nhưng đối tượng này chúng ta dùng lệnh dạng lớp chúng ta có thể muốn dùng hoặc không cũng được còn với đối tượng kia khi mà chuyển đổi qua chúng ta sẽ không có con đường quay trở lại các bạn chọn đỉnh chúng ta nhấn về mặt nhìn từ trước vào F set tôi chọn các định trên này chúng ta chỉ cần đẩy đối tượng này qua bên chụp x một chút lấy một cái độ nghiêng cho hợp lý là ok khi xoay lên nhìn nó cũng rất tự nhiên rồi không cần quá nhiều đồng ý thì tôi bấm vào cái lệnh này thoát ra tôi xóa ghế bên này đi tôi copy ghế bên này qua Ok, chúng ta cùng nhau mirror qua chụp X Bây giờ thì đối tượng chúng ta rất tự nhiên rồi, đúng không các bạn?